Wir in Waldram, dem früheren Fürnwald, haben einen historischen Schatz. Dieser Ort ist 1939-40 als Föhrenwald gegründet worden für die Rüstungsarbeiter. Hier lebten deutsche Dienstverpflichtete und auch Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Dann kam gegen Kriegsende der Todesmarsch der Dachauer KZ-Häftlinge hier vorbei und wer befreit wurde hier in der Gegend, hat hier seine ersten Stunden und Tage in Freiheit verbracht. Und dann kamen nicht-jüdische und jüdische Displaced Persons hierher, also Holocaust-Überlebende. Also eine irre Geschichte auf kleinstem Raum wie in einem Zeitraffer. Das Badehaus sollte vor über zehn Jahren abgerissen werden und da hat sich eine Bürgerinitiative formiert und wir haben um diesen Platz hier gekämpft und um das Badehaus und äh, so ist es losgegangen. Wir sind in der Zwischenzeit mehr als 540 Mitglieder, vom Schüler bis zur Dozentin, vom Handwerker bis zum Rentner. Also haben wir hier alles äh, vertreten und jeder bringt halt so seine äh, Talente und Fähigkeiten hier ein. It's a completely voluntary association and without this voluntary engagement of many people above all Sibylle Kraft, who with their own hands actually built, rebuilt the Badehaus and made this happen, is just unbelievable. Wir sind keine Gedenkstätte im klassischen Sinn. Wir nennen uns auch Erinnerungsort. Everybody learns in school in Germany and many other places about Auschwitz and Dachau and concentration camps. But what happened with the survivors? Where were they? Uh, and that's what the Badehaus tells us. That's what the story of Föhrenwald tells us. At the end of the war, thousands of Holocaust survivors, Jews from various countries, gradually gathered in the camp. From 1946 to 1948, varied educational, cultural, social and sportive activities flourished in Föhrenwald. In addition, so many Holocaust survivors married in the camp. I myself was born in Fernwald on January 1947. I associate Fernwald with a wonderful childhood. I was born in Fernwald. I left there when I was three and a half years old. And there were many, many pictures of me Okay, going from birth all the way to age three and a half. I think there should be one place that teaches that even though you go through the most horrendous thing in the world, you can, when you survive, you can step forward. You can take that next step. You can be brave. You can make that decision to go on with your life. And I think that's the story that the Badhaus tells. This initiative, the Badhaus, really put this past on the map again. So what Badhaus did is to not just restore the memory of this place, but also give a voice to the people who lived there, who were born there, who grew up there. It really puts it into context of a complex German history of the 20th century. Allein die Geschichte der Displaced Persons, die wird, glaube ich, noch in keinem Museum so erzählt wie bei uns. Und dann gerade die einmalige Verbindung zwischen der erzwungenen Migration der Zwangsarbeiter und der Heimatvertriebenen, die sich so an einem Ort einmalig ähm, verdichtet, macht den Ort prädestiniert dafür, diese Nachkriegsgeschichte herauszustreichen. Und deswegen steht der Ort auch so in der Übererzählung der Migration bis heute. Mit dem Erinnerungsort Badehaus geht es uns nicht nur darum, den Blick zurück in die Vergangenheit zu richten, sondern eben auch eine Sensibilität an Wachsamkeit zu erzeugen für das, was heute passiert, an antisemitischen, rechtsradikalen Strömungen, fremdenfeindlichen Strömungen. Das ist etwas ganz Zentrales und da haben wir immer auch Veranstaltungen, die wir einbauen, Ausstellungen, Filme, Vorträge. Das gehört sozusagen zur DNA unseres Erinnerungsprojektes dazu, dass wir vor den heutigen Problemen die Augen nicht verschließen. I just find it extraordinary 
that a group of people would take their time and their energy to create this museum, that they would create in effect a community that is far larger than just the four walls of this museum. The reverberations and the repercussions of their actions are spilling out all over the world.